Բար երեկո եթերում զինուժն է առաջիկա 45 գրոպեներին կներկայացնենք անցնող շապատվաբանակային կյանքի կարևորագույն իրադարձությունները։ Սորակոչի նախապատրաստական աշխատանքների, պաշտպանական խաղաքականության, կննարկվող ծրագրերի, Սորակոչի իրավական կարգավորումներով և ամբողջական ընթացակարքով զինուժի հատուկ անդադարձը ամարային զորակոչի կազմակերպման աշխատանքներին։ Սամանամերց գիրանցում արշալույսները խաղաղ են, նաև շնորիվ Վերական նողական նոր ժամանակակից կենտրոն հայրենիքի պաշպանների համար, անել հնարավորը զինց առայովների առողջությունը լիարժեք վերական մելու համար։ Պարքևատրումներ անվանի արվեստագետներին հոբելյանների արդիվ, վիգե Եվ մեկնարկել է արիտունը աշխարի տարբերանկյուններից հայրենիք ժամանած երիտասարդների բանակային շրջայցերը։ Այժմ այս և մյուս թեմանների մասին առավել մանդրամասըն։ Եվ այսպես ուղիղ մեկ շապատանց ուլիսի մեկինք մեկնարկի 2017 թվականի ամարային զորակոչը։ Ական հայտ է, որ զորակոչը հանրային մեծ կարևորություն ունեցող � հնարավորին ես թապանցիկ բացարվեն ստվերային երևույթները և մեծ հաշվով այն վստավություն էր շնչի կաղաքացուն։ Այշապատ կայացած խորորդակտության ընթացքում կննարկվել են նախորդ զորակոչի արդյունքները ե� Սորակոչի գործ ընթացի անցկացման նոժանդակող կարությունների ու ստորաբաժանումների արջև դրված խնդիրների, արցնագրված ձերկ բերումների ու բաստողումների կննարկման էր նվիրված հանրապետական զորակոչային կոմիսարյատների ու բուչ հանձնաժողովների կատարած աշխատանքներին։ Ես խնդում եմ բոլորին։ Մենք էս հարցում զորակոչի պետք ա լինենք գեր հետևողական։ Պետք ա բացարենք միշնորդությունները, խնդրանքները, բոլոր տիպի ես գործ ընթացին։ Պաշպանության նախարարվի գեն Սարկսյանը կարևոր է զորակոչի ինթացքում, արդարության ու թապանցիկության մտնոլորդի ապահովում նու կորուպթյոն երևույթների բացարումը։ Գխավոր նպատակը մեկն է, ամրապնդել բանակի ու հասարակության � հայտնաբերելու մեղավորների նկատման պաճամիջոսներ կիրարելու նպատակով։ Հովանես պարաշյան, արդուր Հարիբյան, զինուշ։ Սինկոմիսարյատներում այս որերին ակտիվ երուզեր է, զինակոչիքները բուժ զնություն են անցնում, ստանում ծանուցագրեր և սպասում բանակ զորակոչվելու իրենց որվան։ Այս գործնթացում կարևոր դերուն չի նախապատրաստական աշխատանքները։ Ունեմ շատ նպատակեր ապատայի հետ կապված, բայց բանակից հետո։ 90-ականների վերջին սերնդի առաջին զինակոչիքներից է բու հնդումվել, մեկ տարի սովորել պատրաստվում է ծարայության մեկնել, առաջին կայլը � Ալեկսանը ներկայանում է բժիշտներին անցնում զնությունը, նրա անձնական գործում յուրականչուր մասնագետի ստորագրությունն ու նշումը պարտադիր է, պիտանի է ծարայության։ Հաշվ է արլունա և զինակոչիքի 
նախկինում տարած հիվանդությունները, զինակոչիկի այսիքն անամնեզնենք հաշվարնում, հաշվեն կարնում, ինչ մասնագետների նա դիմել նախկան զինակոչիկի տարիքին հասնելը։ Սրանք վերշնական հետազոտություններն են, մինչև այս զինակոչիկներն արդեն պատվաստվել են լրացուցիր բարդություններից խուսապելու համար, պատվաստումներն արվում են ոչ թե վերջին, որակ Առողջական խնդիրներ ունեցող երի տասարդներին զինքոմիսարյատների բրիշտները տրամադրում են ուղեգիր լրացուցիչ և մանազնին հետազոտություն անցնելու, որի հիման վրա էլ կայացվում է զորակոչիքի ծարայության և մարզերում։ Մասնագետները Հանապետության գլխավոր զինքոմի ղեկավարությամբ հետազոտում են գանգատներ ունեցող զինակոչիքներին և հայտնում որոշումը։ Պիտանի է ծարայության երկու տարին կծարայի սահմանապակում Արողջական խնդիները լրացիչ ու արկում ենք ստուգիչ հետազոտման տարբեր պրշկական հաստատություններ։ Սորակոչը չի սկսվում միայն զինակոչիքի առողջական վիճակը հետազոտելով զինքոմիսարյատներն այս որերին թարմացնում են նաև զինակոչիքների անձնական գործերը, ճշտելով տղանների ընտանեկան և սոցիալական կա Հատանքը կվեր սկսի խաղաքացիների դիմում բողոքները կննող հանձնաժողովը։ Նիստերի ժամանակ դիմում բողոքները կննարկում են կաղաքացիների դիմողների ներկայությամբ, սորակոչիքների ներկայությամբ մեր նիստերը բաց են լրատվամիջոցների առաջ։ Ունիսի 26-ից հուլիսի 27-ը շապատը երկու անգամ հազնաժողովի անդամները կլսենք հաղաքացիներին կուսումնասիրեն նրանց գործերն ու առաժշտության դեպքում կներկայացնեն դա դիմավոր ման խումն է, դասակարկ ման խումբը, բժշկական հանձնաժողովը, ուսումնական զորամասերի համալրման հանձնաժողովը, վիճակահանության և ընդանուր արմամբ հասկավական հանձնաժողովը, որը որ հուլիսի մեկից մինչև 31-ը Այս անգամ նույնպես զինակոչիքները հավակակայանում կստանան զինվորական համազգեստը, կլխավոր սենյակում թմբուկները շատ են, կրդությունից, մասնակիտությունից, վիզիկական տվյալներից ու նաև ընտանեկան կարգավիճակից է անմանապիտակի վրա համապատասխան դասակարգման տար։ Ա տարով լինելու է նրանք ովքեր, որ համաձային զինապարտության մասին որենքի ոգտվում են արտոնությունից, ը տարով ընդհանուր հիմունքներով բոլոր զինակոչիքներն են ներկայ վտարով բոլոր նրանք, ովքեր որ պաշպանության նխարարության պատվերով ավարտել են դոսավի դպրոսները և ձերք են բերել վարորդի մասնագիտություն և եմ տարով բոլոր նրանք, ովքեր որ մեխանիկ վարորդներ են, ուսուցանվել։ Հանրապետական կենտրոնական հավակակայանում շուրջերի աշխատելու են նաև բժիշտները, գործելու է բուրշկետ, առաժեր տեղորայքով և ժամանակակի ծարկավորումներով։ Երի տասարդները հիմա էկրանից ունկերներից Ես էլ եմ ուզում շատ գնամ, իմ պարտքը տամ հայրենիքին ծառայմ հետ կմ։ 
որը հայտնի է վայրը կորոշի ինքը ծածկագիրը բացելիս։ Մինչև այդ բարձր տրամադրությամբ ու ժամկետայինի պարտավորությունները ստանձնելու պատասխանատվությամբ սպասում է ոչ այնքան մեկնելուն, որքան երթուան արարողությանը, աշտոնական ու հանդիսավոր միջոցառմանը։ Ես ամսից ասում եմ կին արարողություն։ Ինչ հասկես անձնակրով ծանոթած ու 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 ծանոթած ու
գիտակցեմ ենք ինչի համալինք այստեղ, որ մեզանից հետևի ապրող խաղաղ բնակիշները հանգիստ կարող անանք հնեն։ Առաջին է մեր պապերի հողնա, մեր ծնողներից հետո պարտավոյինք անարիկ պահենք թրնամույց։ Եկրորդնել աշխատանքի վերումով։ Նույն հենակետի զինցարը յող 23-ամիա արեն Հազարյան դել է պայմանագրային։ Մեկ տարի է ինչ ամուսնացել է, նույնքան էլ հայրենիքն է պաշպանում։ Կիրանցի ամենա փոքր Երեք եղպայր են և մինչ արենը մի քանի հարյուր մետրային կողմ կիրանցն է պաշտպանում, երկու եղպայրները հայրական տունն են շենացնում, սենյակ են ավելացնում, որ իրենք էլ ընտանիք կազմ են։ Վետական սահմանի պաշպանությունը հուսալի ձերքերում է, առավել եվս, երբ ամմիջապես թիկունքում այս տղաների հայրենից ընդավայրն է, երբ մարդական հենակետում խաղաղ է, նշանակում է կիրանցի լուսաբացները նույնպես խաղաղ են։ Նոր վերական նողական կենտրոն զինց առայողների համալ ընդամենը մի քանի ամսիս թիվ մեկ համալ սարանական հիվանդանոցի մասնաշենքերից մեկը հագեցած վերական նողական բուժման համար անրաժեշտ ժամանակակից բոլոր սարկավորում Ոչ մի վարկեն չեմ կասկացը, որ ես կայրել եմ։ լավատեսական տրամադրությամբ ու հաստատակամությամբ ավետի զարգարյանը վերական գնողական բուժում է ստանում թիվ մեկ համարսարանական հիվանդանոցում։ Ապրիլյան պ կանգնեմ ոգնությամբ։ Են վիճակը են արդյունք ենչ, որ հիմա ունենք, սրամասին դեր պատկերացումների մեջ էլ չեին կարող մտացել, որ գլինի, այս կարող եմ ասել, որ ավելի լավ ակնկալիքներ ունենք հիմա։ Դանիել դավցյանը եվս կարորյա պատերազմի մասնակից է, ապրելի երեքին վիրավորվեց մատաղիսում ու հենց այդ որվանից Ենք ես կայլ կսա փոխվ է, ձերքից մի քիչ մկաներն արդյունց կսել է աշխատել, չէ ջերմ են մեր զետ պարապում, ունձ ես անատական բոլոր ես աղ պարապում։ Ապրիլյան կարորյայից հետո զին հաշմանդանների թիվն ավելացավ, նախաձերնությունը լայն թապ ստացավ։ Սրագիրը ներկայացրեցինք արմեն Մուրադյանին, առողջապալության նախկին նախարարին և իր հետ ամրան ամիսներին, որ հարյուր տարբեր թվականներին վիրավորված զին հաշմանդամների այցելեցինք անքների ընթացքում ստիպեցին, որպիսի մտացենք վերագանք նողական կենտրոն ունենալու մասին, հատուկ զին հաշպանդամների համար։ Այս գործ ընթացի ես դինամիկան տեսնելով, թե ինչպիսի համախումվում 
Վերականգնողական կենտրոնում կբուժվեն վիրավոր ու հաշմանդամություն ունեցող զինծարայողները, նրանց կծուցաբերվի նաև հոգեբանական աջակցություն։ Կենտրոնի բացումը նախատեսվում է այս տարվա սեպտեմբերին, մինչայդ դատարել և ունենք ակնարու հաջողություններ, տաղաների շարժումականությունը, տաղաների հոգեկան, վիճակ ամբողջը իրականացվածը շատ բարձեր պրովեսյունալ մակարդակով։ Նոր կենտրոնում բուժական միջոցարումներից թե վերականգնողական բուժումից տացված շահույթը, եթե մասնավոր հաճախորդնել լինեն, թե այս սորջ ճարանից տացված ամբող չասույթը տրամադրվելու է բացարապես ինհաշմանդամների։ Հովանես բարաշյան վահե այվազյան զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում անցնող շապատվա բանակային անցուդարցի մի շարկ այլ իրադարձությունների մասին համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Ունիսի 22-ին պաշպանության նախարարության վարճական համալերում անցկացվել է կաղաքացիների ընդունելություն, որի ընթացքում տարբեր բնույթի հարցերով դիմած կաղաքացիներին ընդունել է պաշպանության նախարար Վիգեն Սարկսյա� Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ արտակ զակարյան նդունել է Հայաստանում կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության խեկավար տիկին կարոլին դույեզին։ Արտակ զակարյանը գոհունակություն է հայտնել զին երկ կողմ համագործակցությունը։ Հայրենիքի պաշպանության մարտերին մասնակցած անձանց մարտական գործողությունների մասնակցի և երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի տրման ընթացակարքով սահմանված դրույթներն են կննարկվել մարտական � Սինված ուժերի մարտական պատրաստության հանկարծակի ստուգումների պլանի համաձայն, Սինված ուժերի գլխավոր շտաբի հեկավար կազմի ներկայացուցիչները երկրորդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկում անցկացրե 25 ամյանը վիրական ծարայություն ինը պաստի կունք այն ապահովման։ Հունիսի 23-ին զինված ուժերի թիկունքի վարջության պկազմավորման հոբելյանը միասնաբար նշերունը պատակով, պաշտպանության նխարարության � Սարայդարձի կապակսությամբ իսրտեշ նոր հավորելով ներկաներին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լիտենանդ մով Սեսակոպյան նդգծեց թիկունքի ավանդը, զինված ուժերի մարդունակության ապահովման գործում 
տահաղասման մեջ եւ որ հարամարատար որոշում է երբ չկա դրա թիկունք հայ եւ տեխնիկական ապահովում է ապա այդ մտահաղացումը երբ եք իրականություն դառնալ չի կա Պաշտպանական համակարգում կանանց իրավունքների պաշտպանության թեմայով սեմինար քննարկում է անցկացվել ռազմական ոստիկանության անձնակազմի հետ։ Դասընթացի նպատակն էր պաշտպանության նախարարության հետաքննական եւ օպերատիվ հետախուզական ծառայությունների սպաների շրջանում բարձրացնել միջազգային իրավունքի չափորոշիչների իրազեկվածության մակարդակը։ Միջոցառումն անցկացվել պաշտպանության նախարարության մարդու իրավունքների եւ բարեվարկության կենտրոնի պետի ու մակի բնակչության հիմնադրամի համագործակցության շրջանակում։ Հայ բրիտանական ռազմական համագործակցությունը նոր ձևաչափով ու մշակութային ուղղվածությամբ։ Հունիսի 23-ին ազատության հրապարակում բացօթյա համերգային ծրագրով են հանդես եկել հայկական զիբած ուժերի նվագախումբը եւ բրիտանական ռազմական սալամանկա նվագախմբի անդամներն ու բրիտանական բանակի շեփոլահաժները։ Համերգը կազմակերպվել է Միացյալ Թագավորության եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյա կին նվիրված միջոցառումների շրջանակում։ Համերգային ծրագրին ներկայան եղել նաեւ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, Հայաստանում միացյալ թագավորության դեսպան Ջուդիթ Ֆարնվորթը եւ պաշտոնակատար Այլան Զինք։ Շարունակվում են ես եմ եւ Պատիվ ունեմ ծրագրերի հանրային քննարկումները։ Հունիսի 22-ին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հանդիպել է հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռեկտորների եւ ուսանողական խորհուրդների ղեկավարների հետ։ Լսել բոլորին հաշվի առնել հնչած կարծիքները եւ առաջ շարժվել չափազանց կարեւոր այս ծրագրերի հարցում հանրային կոնսենսուսի պայմաններում։ Բանաձև որն այս պարագայում առանցքային է։ Պաշտոնցյան նախարար Վիգեն Սարգսյանը ներկաներին առաջին հերթին մարամասը ներկայացրեց երկու ծրագրերի բովանդակությունը, որից հետո պատասխանեց բուհերի ռեկտորների հարցերին։ Պատիվ ունեմ ծրագրի մեջ ներգրավելու համար, ուսանողը պետք է մի շարք չափորոշիչների համար պատասխանի։ Ֆիզիկական պատրաստություն, իրա առողջական վիճակ, այսինքն պիտանի ծառայության առանց սահմանափակումների Եվ հոգեբանական տեստավորում, որը ցուցատալի հրամանատարական ջղի ջղի արկայությունը, որպեսի հնարավոր լինի իրանի ստանալ մարտավարական ուղակի հրամանատարը։ Բուհերի ռեկտորները ներկայացրին նաև իրենց առաջարկները ծրագրերից բխող ֆինանսական եւ կառուցվածքային հարցերի վերաբերյալ։ Վիգեն Սարգսյանը խոստացավ հաշվի առնել բարձրացված հարցերն ու առաջարկությունները։ Ծրագրերի ամբողջական փաթեթը գործադիրին ներկայացնելիս։ Մենք մինչև ֆուլիսի 7-ը, 10-ը կամ փոփենք բոլոր քննարկումները եւ դրական այս միտումը պահպանվելու դեպքում մտադիր եմ մինչև օգոստոսի վերջ կառավարությունով անցկացնել համապատասխան որոշումները եւ սեպտեմբերին ներկայացնել ազգային ժողովը որտեսի հնարավոր լինի համապատասխան ընթացակարգերով կայացնել որոշումները Պաշտոնցյան նախարարը ներկաներին նաեւ տեղեկացրեց որ շուտով մեկնարկի երրորդ դիտակետ ծրագիրը որի նպատակն է զորացրված ին ծառայողների շրջանում իրականացվող անանուն հարցումների միջոցով ծանոթանալ նրանց առաջարկներին եւ նկատառումներին յուրաքանչյուր զորացրվող զինվորիտուն քաղաքացու արդեն զինվորական ծառայություն ավարտած գալու է սոցիոլոգիական ուրեմն հարց հարցումով մասնագետ որը մանամասն հարցազրույցի միջոցով անանուն բայց զորամասի համար նշված բոլոր խնդիրներին սկսած ծառայության կազմակերպման փոխարաբերություններ զորամասում ռամանտարության հետ եւ այլն մինչև կենցաղային խնդիրներ եւ այլն մանամասն հարցում է անցկացնելու ու որում ավտոմատացված հարցաթերթով բուհերի ռեկտորներն ու ուսանողական կառույցների ղեկավարները բարձր գնահատեցին նախարարի առաջարկած 3 ծրագրերն էլ հայտնելով իրենց աջակցությունը եւ ներկայացնելով այն ոգևորությունը որն արդեն առաջացել է ուսումնական հաստատություններում նմանատիպ ծրագրին ուրեմն մեր ուսանողները մասնակցում են արդեն մի քանի տարի երբ կամավորական սկզբունքներով շապատորերով անցնելով պաստորեն ռազմական ինստիտուտում լրացիչ ռազմական պատրաստության դասընթացը նրանք ստանում են նաև լեյտինանտ ոչումը այդ պրակտիկան արդեն կա հրեշալ ծրագրերը քննարկվել են Երևանի պետական բժշկական համասանի պրոֆեսոր դասամուսական կազմի ուսանողության կողմից մենք միա նշանակ ողջ ունում ենք նման ծրագրերի մեկնարկը հաշվի առնելով որ նրանք թե սոցիալական համահարթեցման եւ թե խիստ կարեւոր խնդիր են լուծում այն գաղափարախոս մեջ որը կոշվում է ազբանակ եւ իհարկե այդ ծրագրերից մեկը պատիվ ունեմ թե իր խորագրով թե իմաստով համապատասխանում է այն աշխատանքներին որը պետական բժշկական համասանը վերջի 23 տարին իրականացնում է խոսք դնում է ռազմաբժշկական ֆակուլտետի վերաբերյալ Պաշտոնցյան նախարարը տեղեկացրեց որ ծրագրերը ներկայացրել են նաև խորհրդարանական 4 խմբակցություններին 
պատգամավորները միաձայն ողջունել են նախարարի առաջարկած նախագծերը աջակցություն հայտնելով դրանց իրականացմանը։ Դավիդ Դավթյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուր։ Մասնագիտություն ընտրելիս շատերը նայում են դեպի ապագա։ Կան մասնագիտություններ, որոնք միշտ լինելու են շատ կարևոր։ Կանի դեր մարդկությունը գոյություն ունի։ Իմ մասնագիտությունը հաղաղ ապագան են։ Իմ մասնագիտությունը երկերի ապահովությունն է։ Հազմական գիտությունը առաջնորդների ընտրությունն է։ Հնդումվել ծանկացողները պետք է դիմեն տարածկային զինվորական կոմիսարիատ։ Հայշապատ պատիվ ունեմ խորագրի ներքո եմ գործ ընկերն այրահամբարցումյանը հանդիպել է մեծ ճանաչում ձերկ բերած պատիվ ունեմ երկի հեղինակ, զինված ուժերի գխավոր շտաբի ռազմանվագախմբային բաժնի պետ, գխավոր զինվորական զիրիժո ոցարմանը տրամադվություն հաղորդող ուժը։ Շուրջ երկու տասնամյակ առաջ երբ ազգային բանակը մեր համաժողովրդական երազանքն էր միայն, երի տասար դիրիժոր արմեն բողոսյան նարդեն երազում էր, հնչեղ զինվորական նվ Երազանք, որ իրականություն դարցավ բանակի կազմավորմանը զուգահեր, ինչպես։ Նոր կազմավորվել էր և կար պաշպանության կոմիտե։ Եվ ես այդ ժամանակ արդեն որոշեցի, որ պետք է գնամ ու հայտնեմ, որ ես ես մասնագիտություն Հայաստանի ինչոր առառուղակ կարգային նվագախում։ Հառաջի նշանակում է սերավ 92 թվականի հուվարի 28-ին հրամանը եղելա։ Հենց այսպես 1992-ի նոյմբերին պաշտոնապես տեղցվեց Հայաստանի Հանրապետության, պաշպանության նախարանության զինվորական նվագախումբը, սկզնավորելով ռազման վագախմբային ծարայությունը։ Նորաստեղց նվագախմբի կազմը Այո, սխալ ես եկե կարճա, այո, այդ տեղա, այդ տեղա, ճիշտը դայա, դրամար 45 չէ, ավելի մեծ աստիճան վերցրեցիր, դրամար գնացիր հասար չգիտեմ ուր, հեղա, 45 աստիճան։ Բայց ես հպարտանում եմ, երբ որ տեսնում եմ, � Երբ ավարդում էր Մոսկվայի կոնսերվատորիայի զինվորական դիրիժորների վակուլտետը, ուսումը գերմանյայում շարունակելու առաջարկ ստացավ։ Սակայն Հայաստանում հայկական զինվորական նվագախում ստեղծելու գաղափարը նրան հայրենիք պերեց, իսկ այստեղ անելիքները շատ էին։ Բացի նվագախում կազմավորելուց անռաժեշտ էր գրել դիմավորման շկերթային և համերգային կայլերքեր, կանի որ պաշտոնական միջոցարումների ժամանակ և պետական դրոշ ներս բերելու համար պաշտոնական առարողակարգը � Կյանքս կտամ հայրենիքիս, ոգիս ասցում պատիվսինց, զենքս որ թուսիսկ սերս մայրերին կտամ։ Հպարթայած կպարի ժպիտ, հերջին խոսկեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք նիշտ հեսոր հայոց սպաներ պատիվ ունեմ։ 
նվագախումբը պատիվ է ունեցել մասնակցելու բազմաթիվ իշարժան միջոցառումների։ Սակայն գնդապետ բողոսյան նարանցնակի հուզմունքով է մտաբերում շուշիի ազատագրման երորդ տարեդարցին նվիրված զորահանդեսը։ Հրոմի պապի այցի շրջանակում դիմավորման հանդիսավոր առառողությունը և այլ են։ Սա պարզապես ծառայություն չի, սա համարում ենք էլիտար, որով հետև ամենա շկեղ մասը, բաղկացուցիչ մասը զորքի դա իհարկ է երաշտությունն է։ Սինվորական նվագախմբի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ բոլոր կատարվող ստեղծագործություններն անձնակազմը պետք է անգիր նվագի։ Նվագել, կայլել և չապ տալ հատուկ շկերթային համազգեստով, Նվագախմբի ժամկետային զինց առայողների մի մասը 6 համիսը մեկ փոխվում է։ Նրանց պետք է կարդ ժամանակում սովորեցնել, պատրաստել, ծանոթացնել դեպիլեի նրպություններին ու հասցնել պահանջված մակարդակին։ Եվ դա Նա էլ կարող էր որպես երաշիշտ կաղաքացիական կյանքում մեծ բեմեր նվաճել, բազմաթիվ հաջողությունների հասնել։ Սակայն խոստովանում է, որ երբեք չի զղջացել բանակում ծառայելու համար, որով հետև ստեղծագործել է Այսօրերին դրացավ ճարտարապետ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Հայոց բանակի զինանշանի հեղինակ Հուբեն Արությանի ծնընձյան 70 և կանդակագործ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Լևոն Թոկմաջյանի 80 ամյակը։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը անակնկալայցով հանդիպել եւ պարգևատրել է մեծանուն արվեստագետերին։ Աշխատանքային գործիքները ձերքին են նույնիսկ Քոբելյանական տարեդարձի օրը։ Ժողովրդական նկարչի ու կանդակագործի ինքնատիպ ձերագրի հերթական դրձևորումը Մոնթե Մերքոնյանի հուշարձանի տեսքով է։ Գիտեք, նոյմբերի 23 Մոնթե դառնում է 60 տարեկան։ Եվ Մինչ կհաստատվի քանդակի տեղադրման հիմնական վայրը մեծանուն արվեստագետը արձանի վրա վերջին շտրիխներն է անում։ Յուրականչուր դետալ պետք է խորորդանշի մոնթեի հայրենասիրություն ու հերոսական կերպարը, որով կվոգեշ Ոնց հրթի ասենք, թե ես ոնց կուզեն այի մեր հայրենիքը, մեր երկիրը ոնց կուզեն այի պահվանեի, բիտեք այս գաղափարը ես զրել եմ մոնդեի մոտ։ Սնընձյան օրն էլ լևոն թոքմաջան նիր սիրելի արվես Լևոն թոքմաջանը նախարար Սարգսյանին է ներկայացնում մոնթեի կանդակի ստեղցման պատմությունը գաղափարն ու արձանի վերջնական էսքիզը։ Պաշպանության նախարարի համոզմունքն է, արձանի տեղադրման լավագույն � Ես կարծում եմ ինքը ընդեղ շատ և խորդանշական կրնիք, և տեղը պետք անենց ընդրենք, որ շատ էրևացով դինի նաև մայրուղի ով անսնողների անդրեն։ Ասորին ինքը իրատուն դարնում է չէ։ Սնընձյան որվա արդիվ ու արվեստին անմնացոր ծարայության համար պաշպանական գերատեշտության ղեկավարը մեծանուն արվեստագետին պարք է վատրեց հանձնելով նրան գարեգին նշտե գերատեշչական մեդալը։ Պաշպանության նախարարի այց նանակն կալ էր նաև արությանների ինտանիքում։ Վիգեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ ճարտարապետ հայկկան զինված ուժերի զինանշանի հեղինակ Հուբեն Արությանին Հոբելյանի արդիվ 
Իրանի կապակցան գարեգի նժդեի մեդալով գիրատես շական պարքևատրել, շնորակալություն ասել և մաղթել ամենալավ նուբարին, առողջություն ձեզ շատ։ Հովանես պարեշյան առամ Սիմոնյան Զինուժը սկսում են նոր խորագիր, որ ինթասկում կներկայասվեն բանակում արձանագրվող հանցագործությունների բացահայտման պատմություններ։ Կասկացից վեր է, որ բանակը պետք է հանրային լիարժեք բստահություն վայելի, Որերս ռազմական ոստիկանության աշխատակիսների ձերնարկած ոպերատիվ հետախուզական միջոցարումների արդյունքում պարձվել է, որ զորամասերից մեկում անսկասվել է դրամահավակ։ Սինցարայողներից մեկը ծարակիսներից ծնողնային միջոցով երեկ հազարական դրամներ պոխանցել բանքում զինվորնեից մեկի կրոչ անվան բացված հաշվե համարին, որին էլ տարբեր չապի դրամական միջոցներ են պոխանցել նույն զորամասի ժամկետային զինցարագնայի հարազատ Եվ վերջում մեկնարկել է արիտուն ծրագիրը աշխարի տարբեր երկրներից Հայաստան են այցերում 13-18 տարեկան սպյորքը հայերի տասարներ։ Սպյորքի նախարալության աջակցության դրանք հյուրնկալվում են տարբեր � Երկու շապատը կիտ ժամանակ չէ Հայաստան աշխարը յուրովի բացայտելու համար։ Արիտոն ծրագրի շրջանակում այս տարի նախատեսված է հազար սպյուրկայի երիտասարների այց հայրենիք։ Ամենամիը ութ երոր տարիտոն � տեսնել մեր Հայաստանը։ Շատ է դուր եք էլ Հայաստանը և նաև բանակը որոշել են, որ գամ այստեղ ծարայեն։ Հարիտունցիներ նայցելում են համասարանի ակումբ։ Հրամանատարական կազմը Սպյուրկը հայ երիտասարդնեին է ներկայեսնում ռազմական ավիայացյոն համասարանի պատմությունը, ապա ծուցադրվում է ռազմահուսում Սպյուրկահայ եի տասարնեի չատերն ունեն նարավորություն, առաջին անգամ բացայտելու բանակի մասին, այն ինչի մասին դիտում են հեռուստացույցով և կարդում համացանցում։ Հարցերի պատասխանները ստանալուց և լուսանակարվելու� Հանդերից եկրան էր կա, էկրանով էրևում է իրանք նայում էր, թե ոնձա կատարում։ Արի տուն ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է նաև կազմակերպել ամարային ճամբարց աղկածորում։ Մասնակիսները կհանդիպ Մոնդեմ էլ կոնյանի անվան ռազմամարձական վարժարանը, այբ կրթական հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ հայտարարում է ընդունելություն։ Ավակ դպրոցի 10-12-որ դասրանների համար։ Դասավանդումը առարատյան � ունելությունն անցկացվում է մրցութային կարգով։ Մանրամաստերին կարող եք ծանոթանալ միլ կետը և կայքեջից կամ զանգահարելով մեկ կսանու թերախոսը համարին։ Կրթությունն անպճար է, վարժարանը հոգում է գեցության,
ապագան կերտում են արդեն այսօր։ Մոնթե ճանապար դեպի բարձունք։ Եթերում զինուժներ շառունակեք հետևել մեզ արդցանց պաշտոնական կայքի սոց ծանցերի միջոցով բաժանորդագրվեք մեր յութուբյան էջին և ստացեք բանակային անցուդարցի մասին պատմող մեր տեսանյութերը դրանց տեղադ